Всем привет, друзья! В этом видео речь пойдет о туристическом газовом оборудовании, а именно о том, почему иногда газовые горелки начинают плеваться жидким газом, горят нестабильно или вообще пускают огненный факел до потолка. Сразу скажу, что эта проблема касается тех горелок или плит, которые подключены напрямую или же через различные переходники к вот таким цанговым баллонам. И чтобы было более понятно, о чем вообще идет речь, я расскажу и покажу, как с этой проблемой впервые столкнулись мы, и по ходу видео вы поймете, почему это происходит и как его легко устранить. Хочу порекомендовать напиток, который набрал большую популярность среди рыбаков и охотников. Это травяной бальзам Herbal Park. В его состав входит более 17 компонентов, в числе которых 13 видов трав, натуральные соки и мед. Herbal Park имеет приятный травяной вкус и обладает невероятным согревающим эффектом. Мы довольно часто берем его с собой на рыбалку, а особенно если планируем ловить ночью или когда прогнозируют сырую холодную погоду. Бальзам Herbal Park можно пить как в чистом виде, так и добавлять в горячий чай для более быстрого согрева. А теперь встречайте еще два новых вкуса, освежающий цитрус и непревзойденный ароматный кофе. Итак, рассказываю, как же нам удалось впервые столкнуться с этой проблемой. На то время у нас уже было две вот такие вот компактные горелочки. Эти горелки предназначены для вот таких резьбовых баллонов. Сюда они просто накручиваются и уже можно пользоваться. То есть никакие переходники не нужны. Но потом в одном магазине я увидел вот такой вот переходничок, который позволяет все горелки такого типа подключать не только к резьбовым баллонам, но еще и к вот таким цанговым. Я подумал, что такой переходничок было бы неплохо приобрести. Таким образом мы будем более универсальны, более мобильными. Основная была причина в том, что хоть мне такие резьбовые баллоны нравятся больше, они просто более удобны в использовании, но дело в том, что резьбовые баллоны продаются далеко не везде и бывает, что завтра уже нужно ехать на рыбалку или в какой-то поход. Ты в последний момент, как всегда, обнаруживаешь, что газа нет или он уже заканчивается. Начинаешь бегать по магазинам и этих баллонов нигде нету. Везде продаются только вот такие. Поэтому, я думаю, возьму данный переходник и, как я уже сказал, будем более универсальны, потому что такие баллоны можно купить практически в любом магазине. Также, вот как видите, у нас есть такая плита, она тоже работает на вот этих вот баллонах, но мы с собой перестали ее брать, она довольно громоздкая, то есть проще взять вот такую вот горелочку и просто баллон. Это я говорю к тому, что у нас от этой плиты уже накопилось достаточно большое количество вот этих цанговых баллонов, мы их иногда заправляем, поэтому сделать так, чтобы вот эти горелки работали с цанговыми баллонами, это было бы очень круто поэтому я купил этот переходник и конечно же первым делом после покупки начал его дома проверять я его разложил накрутил на него горелочку также немножко отвлекусь хочу сразу наперед сказать что данная проблема она может возникнуть не только у владельцев конкретно таких переходников, просто что этот переходник есть у меня, и именно на примере этого переходника я столкнулся с этой проблемой, когда газ плюется и горит вот таким полметровым факелом. Это может коснуться владельцев других переходников подобного типа, вот с такими вот коннекторами. Ну, называем это коннектором, потому что с помощью вот такого вот крепления э, вся эта система фиксируется на таких вот баллонах. Вот также сейчас, э, вот, наверное, сейчас поставлю, э, вы увидите картинки на экране. Сейчас есть такие вот плитки, они идут, бывают квадратные, бывают круглые, даже бывают со встроенной ветрозащитой. Они также имеют вот подобное подобное крепление и работают на вот таких баллонах. Эти плитки сейчас достаточно популярны, поэтому этот вопрос может возникнуть у большинства пользователей. 
а почему же оно стреляет, а почему же оно плюется. Поэтому сейчас мы это все дело разберем и решим, как от этого избавиться. Так, значит, что-то я отвлекся. В общем, накрутил я эту вот горелку, потом взял вот эту пластинку, коннектор, как мы его назвали, вот так вот вставил баллон и сюда накрутил шланг. Слышно, как пошел газ в шланг, но при этом ничего нигде не сифонит. Все герметично, все хорошо. Вот, и потом, естественно, я это все дело включил. Сейчас, наверное, выключу одну лампу, чтобы было лучше видно. Делаем буквально пол оборота ручки на горелке. Пол оборота, это совсем немного, там гораздо больше оборотов. И здесь просто такое пламя, в кадр, к сожалению, все не помещается, но здесь реально, поверьте, наверное, полметра, может даже больше, высота пламени. И он горит не в турборежиме, как это должно быть изначально, он горит просто как факел. Не должно такого быть. Всего лишь пол оборота ручки. Это нереально. В общем, наблюдаю я, в общем, наблюдаю я вот такую картину. И думаю, что же с этим делать. Конечно же, сразу в интернет описал проблему. Там не нашел никаких интересных, полезных советов. Начал сам уже тут разбираться. Думать, что же может быть не так. Вот эту всю систему разобрал. Тут вот этот клапан. Тут есть винтик, как видите. Открутил, естественно, перебрал все резинки, думал, что может чего-то не хватает, пару резинок даже поменял, думаю, ну мало ли, что может какие-то бракованные резинки, у меня были новые, поставил новые резинки, ничего не помогает, думал, может где-то здесь какой-то не хватает сеточки, проверил, вроде бы все на местах. В итоге ничего не удалось с этим сделать и данный переходник я положил в шкаф и там он пролежал, наверное, около двух лет и потом я узнал один очень простой но интересный факт давайте наверное сейчас я покажу вам этот главный факт вот смотрите на баллоне есть прорезь вот такая прорезь многие думают что эта прорезь э, ну просто пом помогает зафиксировать зафиксировать баллон на различных газовых устройствах то есть ну, почему помогает потому что здесь вот есть такой язычок и он есть везде мы вставляем этот язычок в эту прорезь поворачиваем и оно фиксируется то есть без, без этой прорези мы такие э, устройства не смогли бы накручивать на баллон ну точнее фиксировать на этом баллоне но не все так просто эта прорезь, она является не только способом фиксации различных устройств на баллоне. Она также является самым важнейшим ориентиром, как этот баллон должен располагаться. Я вам вначале не показал. Я, в принципе, это сделал специально. Ну вот, когда только что включал вот этот вот факел. Я, когда баллон вот так вот вставил и провернул, я провернул таким образом, чтобы... Прорезь была внизу. То есть баллон стоит у нас на ножках. Вот так. И я провернул его до тех пор, чтобы прорезь, которая на горлышке, она оказалась внизу. Вот это видно. Вот на ножке мы его ставим. И вот это прорезь. А теперь давайте сделаем то же самое. Только сделаем так, чтобы эта прорезь была вверху. Вот, сейчас мы поставим баллон. Вот, видите, да? Стоит наша эта штучка на ножках. И вот у нас прорезь находится сверху. Сейчас я это все дело включу. А вот эту ручку я поверну ровно настолько же, сколько я ее поворачивал 
до этого. То есть на один оборот. Просто вот так раз и все. Чтобы все было одинаково, чтобы все было по-честному. Вот смотрите, может еще эту лампу выключить, вот, даже можно больше сделать, видите, никакого факела нет, все прекрасно работает. Все работает просто отлично. И вот, казалось бы, такая мелочь, просто, просто, ну, наверное, самая большая мелочь, которая может быть. И из-за этой мелочи у меня эта вся система не работала целых два года. Я, сколько я обыскал, сколько я разбирал это все дело, сколько я переспрашивал, никто ничего не знает. Да даже в магазине мне ничего толком не ответили. Туда я тоже обращался. Снимем этот шланг, чтобы он нам не мешал. Поговорим чисто об этом коннекторе. Чисто... Конкретно в этом переходнике производители сделали большую ошибку. Они здесь не сделали никакого фиксатора. То есть мы этот баллон можем вращать как хотим, сколько хотим. Вот. Вращать можем туда, сюда, как угодно можем вращать его здесь. И при этом... У нас этот язычок находится сверху. То есть мы когда ставим его на ножки, у нас он находится сверху. А если мы прорезь делаем напротив язычка, то, конечно же, оно ничего не держится. Для того, чтобы баллон зафиксировался, нам нужно его повернуть. Если его повернуть чуть-чуть, то, в принципе, прорезь находится не строго вертикально, Вверху, но при этом она хотя бы находится в верхнем положении. Ну, конечно же, обычно как вставил, хорошо провернул так добротно, для того, чтобы оно хорошо туда зашло. И в итоге эта прорезь оказывается у нас внизу. А она должна быть вверху. В нормальных хороших горелках, в нормальных хороших горелках, плитах, здесь есть фиксатор, То есть обычный человек, обычный пользователь, не какой-то там, не профессор, никто. Просто берет этот вот переходник, приходит с магазина, просто его берет, поворачивает, он там зафиксировался, и все, он ставит, он пользуется. Здесь такого не сделали. Здесь этого э, фиксатора и ориентира нету, э, никакой ни инструкции, ничего нету. И вот происходят вот такие вот факелы. Поэтому в данном случае переходник в целом, конечно, хороший, но вот это недоработка. Покупатель не должен, не должен вот так вот заморачиваться и, и бегать по всяким магазинам, сайтам и все это перебирать, и в итоге ничего, ничего это не получается. Вот. Также вот покажу сейчас на примере газовой плиты. Вот смотрите, здесь есть вот такой вот язычок на пружинке. Я всегда раньше думал, а для чего он нужен? Он же ничего не, не, совсем ничего не фиксирует. Баллон не зависит от этого язычка ну, в плане фиксации. То есть его можно спокойно достать и поставить, не трогая язычок. А все не так-то просто. Язычок делает так, чтобы баллон абсолютно всегда находился прорезью вверх. То есть мы плиту ставим вот так вот на ножки и баллон находится 100% прорезью вверх. Потому что если здесь его тоже поставить прорезью вниз или прорезью бок, то здесь будет тоже высокий факел и эта плитка будет плеваться. У меня здесь никогда такого не было ни разу, потому что здесь благодаря этому вот язычку баллон по-другому поставить просто невозможно. Вот так. Ну и сейчас расскажу, почему, если мы ставим прорезью вниз, у нас плита работает неправильно, а если ставим прорезью вверх, все работает идеально. 
я сделал вот такую вот схему. Вот смотрите, это я нарисовал схематический баллон. Вот он лежит в таком вот положении. Вот этой вот прорезью вверх. Я здесь написал. Вот. Написал прорезь. Это вот та прорезь, которая на горлышке. Здесь я вот волной обозначил, как будто бы это жидкий газ. Это вот газ. Здесь газа нет. Ну, понятно, что мы когда баллон переворачиваем, он же там не полностью, не под завязку заполнен. И когда мы его вот так вот ложим, извиняюсь, кладем, когда мы его вот так вот кладем, на бок у нас вот здесь вот вверху газа нет. Вот. Это у нас клапан, который при нажатии подает газ. И от клапана в середину баллона заходит трубочка, которая э, потом имеет поворот на 90 градусов. Э, что у нас получается? Когда мы кладем баллон вот так вот на бок, у нас весь газ оказывается внизу, здесь газа нет. И край трубочки находится э, не в жидкости. Когда нажимается клапан, у нас просто через трубочку подаются пары газа. То есть, как это правильно сказать, газ должен подаваться не в жидком состоянии, а, ну, скажем, в газообразном. Должны подаваться пары газа, и тогда любая горелка, любая плита будет работать идеально правильно. У нас всегда во всех баллонах, абсолютно во всех баллонах такого типа, сделано так, что причем независимо какая это фирма, это э, всеобщий как бы стандарт, и это делается только так, никак по-другому. Вот эта прорезь, она соответствует направлению этой трубочки. Почему я говорил, что это очень важный ориентир? Потому что мы же не видим на, э, насквозь этот баллон, мы видим, что у нас прорезь, значит мы знаем, что здесь трубочка направлена вот вверх, в, в сторону этой прорези. Вот так. То есть там, где прорезь, там туда и направлена вот эта трубочка. Если мы баллон переворачиваем прорезью вниз, соответственно, трубочка у нас тоже получается внизу. А внизу у нас что? А внизу у нас жидкий газ. И получается при нажатии на клапан у нас через эту трубочку начинает в нашей горелке поступать не пары газа, а непосредственно жидкость. Соответственно, эта жидкость вылетает, баллон находится под давлением, жидкость вылетает на большой скорости, начинает горелка плеваться, вот эти вот факелы появляются, потому что газ просто идет избыток газа. Это просто, вот даже если просто на камеру этого видно не будет, если включить, если поставить прорезью вниз и включить без огня эту горелку, то видно, как просто вылетают капли газа. Если поставить руку, то даже чувствуется, потому что он же, ну, жидкий газ, он же холодный. Вот так вот, все очень просто, вот максимально просто, как только может быть. Поэтому, я считаю, наверное, я, скорее всего, затянул, как всегда, но вы уж извините, если бы я в то время нашел такое видео, я просто был бы максимально счастлив и очень рад, потому что Перерыл весь интернет, такого нигде не было. Это очень поможет тем, кто столкнется с такой ситуацией, с такой проблемой. У кого есть подобные переходники, какие-то похожие плиты. Особенно это касается вот таких вот систем, вот с таким вот креплением. А они в основном с таким креплением сейчас идут все, ну, я имею в виду те горелки, те плиточки, которые работают на таких вот баллонах. Поэтому всем спасибо за внимание. Извините, что видео затянул. Хотел максимально все рассказать, чтобы все все поняли. Спасибо за внимание. Смотрите много интересного видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на наш инстаграм. Это наш официальный инстаграм. Официальный инстаграм нашего канала. Там мы выкладываем регулярно фотографии из жизни нашего канала. Смотрите, там много чего интересного. Всем пока, до новых встреч!